Groet jou weer by vrouwen vanuit Neemendheid. Dankie dat jy ingeskakel is. Dankie dat jy deel is van ons. Verlede week het ons al met Elna Hasbroek gekeier en sy het met ons gesels oor die kese wat sy gemaakt het rondom abortie en ook vertel hoe die vijand elke keer na so kese skuldgevoelens op jou wil sit. Maar wat vir my wonderlik is, sy kan getuig en ek wil Romeine, ek het het verlede week ook aangehaal, maar vir dag weer, Romeine 8 vers 28 uit die Amplified hoe mooi sê dit, and we know with great confidence that God who is deeply concerned about us, is dit nie mooi nie, hierdie groot God van die universe is deeply concerned about elke een van ons, cause all things to work together as a plan for good for those who love him, to those who are called according to his plan and purpose, en Elna is een getuienis daarvan, sy het een roeping en een salving op haar leven, op muziek en worship, en die vijand wil met een besluit wat sy geneem het, dit vernietig, maar vader sê nee, ek geef soveel vir jou om my dochter, dat ek ook dit sal gebruik, en toen goede sal meewerk, vir die uitbreiding van my koninkrijk, vandag keier sy weer saam met ons, Elma, so welkom weer by ons. Baie dankie Elma, dit is natuurlijk weer vir my een groot voorrecht om hier te wees en um, om weer met die kijkers te praat. Ek sien uit om vandag die rest van my story met u te deel, want vader is nog nie klaar nie, daar is altijd moes een einde aan een story. Yes. En um, ons gaan vandag weer daarna kyk, is hoe die rest van my leven verloop. En wees nie wat Elma, sê ek altijd wat vir my so awesome is, as een story met Jesus eindig is daar ja, oorwinning, is jy weet, maar as, jy, as, as jou sien maar jou stoor en jy moes nie met Jesus geëindig het nie, hoe donker zou dit gewees het? Dit was een donker stoor, ek, ek wil gauw vir jy vertel van die ripple effect, yes. wat hierdie goed op mense leven het, ja. en soos ek verlede week gesê het, beinvloed jou psychosomatische toestand, en dit, dit beinvloed jou jylle lewe. So die besluite wat jy neem, het jy net een inpak op daar die specifieke tyd, of op daar die specifieke um, oomblik in jou lewe nie. Dit raak so deel van jou, en dit raak so deel van jou, dit wat in jou brein is, yes. dat, dat jy vir baie jare daarna, met die effect saam leef. Dit was soveel, um, gewees, dat ek was so depressief Elma, um, en jy weet wanneer een mens depressief is, dan soek jy iets anders, dan gaan soek jy iets om die verskrikkelijke donkerte te vol, ja. en dan gaan jou serotonin vlakke so laag, en da, jy weet, dis waar, wanneer mense aan verslavings, in ja, verslavings ja. kom, en al die ander goed, en myne was ook maar verslaving, ek het my um, na kos gewend, ja. so ek het geëet, my sekretaris het altyd so gelag, want as ek instap, dan sê ek vir, maar die vandag is een dag vir rations en chips. Dan sê sy, voel jy nie lekker nie, dan sê ek nie, my lyf het nou olie nodig. En, en dit het ongelukkig, dit op zichzelf het weer ander nadele. Want weet jy, in 2009 sê my lichaam tot hier toe en nie verder nie. nie, verder nie jy kan nie meer nie, en jong, dit lyk vir my alles gebeur in maart in my leven, <laughs> want in maart 2009, kom ek by die punt waar ek op my bed le, dat ek nie die kracht het, om na my kombuis toe te loop, en vir my een kopie thee te maak nie, ek het op die story store my hartversaking, ek het nierversaking, ek is een type 2 diabeet, en ek weeg 160 kilogram, en jy skort, nee. Ja, ek was massief, en lach altyd, want ek praat van myself op daar die stadium as een walrus, dis hoe ek van myself gelijk ja, het, ja. en dit is moes aanvaarbaar, want ek het nie van myself gehou nie, so het is ek hy om soos een walrus te lyk, ja, ja. jy weet so, en dis hoe ek van myself gepraat het, en weer kom daar verwerping en selfhaat, kom daar dier, want ek, ek kan voor nie dit wat ek, wat ek, kan wees nie, ek kan voor dit wie ek gevoord het. Wow. En weet jy, ek kom by die endokrinoloog en sy sê vir my, Elna, het wat, ja, wat het jy al probeer? En ek sê, vag man, enige, enige dieet in die boek, vraag my, ek was al daar. Ja. En sy sê vir my, maar het maak nie saak wat jy gaan doen nie, want as jy nou water drink, jou lichaam is in so verskrikkelijke toestand, dat as jy water drink, gaan jy gewig opdaan. Ja 
en sy sê vir my, met die hartversaking, gee sy my ses maande. Ek sal nie ses maande oorleef nie. En dit, denk ek, was die draaipunt vir my. Want weet jy, um, met een klomp ander faktore, wat die Wat, wat dit beinvloed het, verloor ek ook my werk op die storm, en ek staan daar, en het is as een vader my kal gestroop het. Ek, het, ek, het, ek staan naak voor hom, van alles waaran ek vastgehou het. Ja, alles wat eindelijk maar jou kerk was, ja, jou dit identiteit was. Dit was, was al, al die redingsboeie, dit waar ja. ek my identiteit gaan vind het, ja, wow. stroop hy my van. En ek staan voor hom kaal en ek het, ek moet my trots neerle en ek moet my werk neerle en ek moet my inkomste neerle. En op daar is daar met ek baie geld verdien. Maar ek staan daar en dit begin een pad word van healing. Dit is een pad wat, wat ek met die vader stap, nie net in my geestelike leven nie, maar ook in my lichaam, want dit het een ses maande proces geword om net my lichaam so te kry dat hy wou funksioneer, want hy wou net nie meer funksioneer nie. So, dit is die effect, jy weet, en, en dan besef een mens, maar die depressie, wat jy, wat jy so koester, is so donker plek, dat, toe ek op die stadium, so kool gestroop is, en ek by die huis land, um, elke dag, was ek so bekommerd oor my, want my huisgesin het geweet, dat ek, makkelijk sal selfmoord pleeg. Ja. En een mens sê dit nie, sommer lichtelik nie, ja, want dit ja. is nie een makkelijke besluit nie, maar ek was op daar die stadium met nie een van hulle my ooit alleen geloos nie. Hulle het altyd seker gemaakt, dat daar iemand by die huis is. Want dit, dit word so donker, en ek het op daar die stadium besef, hoe donker dit moet wees, as mens daar besluit neem. Ja, daar, jy sien nie meer licht. Jy sien nie licht nie, daar is geen hoop nie. Daar is geen hoop nie, en jy sien nie, dat daar een toekomst vir jou moere is nie. En dis een baie, baie seer plek, om te wees. En weet jy wat my deurgedra, die raai tyd, is, ons het, ons het 24 ure dag, was my radiokie aan, en hy het my net nooit alleen geloos by die huis nie, daar was altyd iemand in die huis, ons was op die plaas so, altyd was daar iemand wat maar na die huis rondgehang het, wat gekyk het dat ek ook okay is. Mm. En Dudley het 24 ure dag in ons huis gespeel en selfs dier die nacht het hy ge- het, het Bix altyd die radio aangehaad en as ek in die nacht wakker word, dan hoor ek net Jehova Shama, God is nog hier. Yes, awesome. En dit was vir my die ding wat my deurgedra het. Jy weet, is dier daai situasie, yes. wat my net uit daai verskrikkelijke donker pit uitgewaal het. Maar jy weet, um, om van Egypte af tot in die beloofde land te kom, is een woestijn pad. Ja, ja. Het is nie een pad wat mens net stap, en jy is een oomblik in Egypte, en die volgende dag is jy in die beloofde land nie. Want dit is een moeilike pad om te stap. Daai ja. woestijn pad het baie uitdagings, en baie doorings, en baie tekorte. En die mens stap baie keer, praat jy baie lichtelik van my woestijn tyd. Maar daai woestijn tyd het baie seer, en baie tekorte in. En waar ons een moeilike pad geloop het, en rechtig omtrend alles verloor het. So, dit is, dit is maar, jy weet, deel van die pad wat ons geloop het. En, um, jy weet, wanneer ek daar aan terug denk, dan denk ek net, God was die hele tyd, teenwoordig, sy shama heerlikheid was die yes. hele tyd net daar, en dit was vir ons baie, baie kostbaar. Maar, maar ek het besef, dat depressie is een baie donker plek, en ek het verskrikkelijk sympathie, met mense wat in ja, daai donkerte ja. is. Want weet jy, ek verstaan dat jou, do- jou plek vir jou so donker is, dat jy nie sien dat daar licht vir morgen is nie, en dat jy nie sien dat daar hoop is vir die dag nie, maar ek wil vir jou sê, God sê vandag, hy is nog Amen. hier, hy Amen. is altyd, altyd hier vir jou. En, en dit is een, dit is een kostbare ding om aan vast te klauw. Ja. En dit is eindelijk al wat ons het om aan vast te klauw. Want terwijl jy praat van die Shekinah glory, um, ek weet, ons gaan een seizoen in, ek en Elna praat vir oogend daar oor, dit is so ongelooflik wat vader sê, uh, donkerheid kom oor die aarde, 
en donkerheid oor die volke, maar my licht gaan oor my kinders op, en die heerlijkheid van die Heere gaan oor sy kinders gesien word. Maar weet jylle, wat is ons groot fout? Ons denk altyd aan morgen. Morgen gaan die licht oor my op, morgen gaan ek sy goedheid sien, want die heerlijkheid van die Heere beteken sy manifesterende teenwoordigheid, sy manifesterende kracht, en sy manifesterende goedheid. En ek sê vir jylle, maaikies, ek geloof met my jylle hart, Elna, ons gaan die tyd binnen, wat ons daar is jy kei na glorie, op die dagelikse basis, en in ons levens gaan beleef, en dit gaan die mense na vader toe trek, in die donker tyd. Kom ons gesels, jylle verloor alles, na jy jou werk verloor het. Weet jy, dit is moest so dat een verkeerde besluit volg na die volgende verkeerde besluit en weet jy, voordat jy jou kan kry, is jy ver van die Heere af. Is jy een verharde hart. Maar kom ons dan net gauw skies, Elna, ek hier inkom. In die hele proces, jy het as een pinksterkind groot geworden. Ja. Jy was altyd lief vir die Heere. Maar kom ons gesels bykie daar oor, jy het is een groe ding wat ons uit vaderse volheid hou, ons as kerk, ons praat vir oogend met die manne en vrouwe wat Jesus lief het, wat die hart vir Jesus het. Wat gebeur in die proces wanneer mens so dier die woestijn gaan wat gebeur? Jy weet, dit is die ding waarop nou by wil kom, is om te sê, jy gaan hier die besluit tyd, maar een verkeerde besluit op die volgende verkeerde besluit, maak dat jy verder en verder en verder wegdrijf van die Heere af. En dit maak dat jy soms die Heere begin kolik neem. Nou gebeur jy, klomp verkeerde goed in jou leven. En jy kan nie verstaan hoekom dit so is nie. Maar ek het by jou besef gekom, dat alhoewel ek in die kerk groot geword het, ek het onder die kerkbanke groot geword, maar ouwers het hulle jylle lewe die Heere gedien, het ek net begin besef, dat dit vir ons as pingsterkinners baie moeilike, die wedergeboorte is vir ons een baie moeilike ding. Want ons leef ons jylle lewe in die kerk, en daar kom nooit rechtige punt, wat ons moeilike, so makkelijk by die Heere uit, want ons het ons nie verkeerd gedoen nie. Ja, ja. Ons hele leven gaan, jy moes kerk doen, jy leef een mooie, goeie leven. Maar ek het een ding geleer, vader het nie klein kinders nie. Ja. Hy het net kinders. Yes, I mean. En wanneer jy nie tot by daar die punt kom, jy kan nie op jou ouwers, of jou groot ouwers, of jou man, sy gebedergeboorte leef nie. Jy het nodig om self een intieme verhouding met hom te hee. En dit is een groot probleem, want ons allemaal kom nie by die punt nie, en weet jy, ons het so gewoonte in die Pinksterkerke, dat ons as jong mense gaan moes dier die doopwater, en eindelijk kon ek nie rarig die ding verstaan nie, want ek het dier die doopwater gegaan, maar ek was moes een goeie kind. Ja. En dit het vir my later een groot struikelblok geword, want nadat al hierdie goed in my leven gebeur het, en ek eindelijk met die klei wat ek in my hande gehad het, so gemors van my eie leven gemaakt het, was dit vir my een baie moeilike ding om terug te kom daarmee, want ek het so begeerte gehad, dat ek my moet laat doop. Maar nou kan ek my nie by die kerk laat doop nie, want ons is nie wederdoopers. Jy weet so, dit was nogal rechtig en moeilike ding, en ek dink rechtig, dit is die ding waarmee ons as pinksterkinders en kinders, wat in die kerk groot word, baie mee sikkel. Want ons kom nie by die punt, wat ons self een oorgave aan die Heere maak nie. Ons kom nie by die punt wat ons sê, dis nou ek, en my sondige self bring ek nou vir u nie want dit maak nie saak, nie, ek glo daar as mense wat recht dier hulle lewe, nooit op een rooie punt uitkom nie, en hulle gaan toch as van kind af oor, en hulle word die osom kinders van die Heere, maar dan is daar die van ons wat rechtig net so gemors maak, en dan moet jy by een punt kom wat jy sê, tot hiertoe, en nou het ek die vader sy vergifnis nodig, ek het nou nodig om voor hom neer te val en te belei en ek het nodig dat ek kan ervaar dat sy bloed oor my kom en dat hy my skoon was en dat ek net dier die, as een stap van gehoor sal my dier die doopwater gaan en ek moet herken, het op die story met ek vir Bukse sê, maar nou moet jy vir my doop en hy het my sommer in die bad gedoop, ek het vir hom gesê, dit is nou hier, doop my, ek wil nie wat ek vir die kerk sê, ek wil nou gedoop word, nie, doop my nou sommer hier in die bad. En dit was so ongelooflike voorrecht, toe ons verlede jaar in Israel was, toe ek net weer vir hom kon sê, doop my hier in die 
Jordaan. Wow. Dit was vir my so yes. bevestiging dat het net my leven skoon gewas het. En dit was eindelijk net vir my um, die ding dat ek so in die, in die bad moes gedoop ge- geword het. Dit was vir my net die uiterlijke teken dat ek vir allemaal kon wees. Dis die nieuwe ek. Ja. Ek is skoon gewas dier sy bloed. Maar dit is een groot probleem, want ons word in die kerk groot en jong... Um, Maak jy self, ons, ons kan precies die rechte geleide op die rechte ja. plek maak. Maar as ons werkelijk wedergebore, maar nou laat jy praat van wede, weer gedoop word, ek het precies daar self te ondervinding gehad. Ek het as een pinkster kind groot geworden op 16, dan sê het ons nou maar, ons dink altyd ander kerke, tradities, maar ons pinkster ookies kan net soveel tradities heen, hoor. En ek het my laat doop en toe op 26, toe kom ek werkelijk tot wedergeboorte. En heilige geest sê vir my, jy moet jou weer laat doop. Oh, nou my maat glad nie aan wederdooper. Hy het ons wederdoopers genoem, jy is nie een wederdooper nie. En uh, ek sê vir heilige geest, heilige geest is het rechtig eers wat met my praat. Want daai tyd toe moet ek nog sy stem onderskui, gaan ek my ma bel en as sy sê nie, dan weet ek ek het verkeerd gehoor. En weet jy, Elna, ek bel my ma en ek sê mama, heilige geest het gesê, ek moet my weer laat doop. Sy sê, weet jy, Elma, as die heren met jou praat, dan doen jy dit. Toe was dit die doop van wedergeboorte. Ja. Ja. En dit is wat belangrijk is, want de, de niks is een traditie nie. Soos jy sê, vader het nie klein kinders nie, hy het net kinders. Maar kom ons gesels verder, as jy vir oogend vir ons kijkers een boodskap moet breng. In die pad wat jy gestap het, wat het jy geleer? Oh, maar daar is een paar goed wat ek geleer het. Die eerste ding is, hoe hy oor my voel. Wow, dit dit was my ongelooflik dat, hoe vader oor my voel, nie een oomblik verander het, van die oomblik van conceptie, tot die oomblik, wat ek teruggedraai het na hom toe nie. En, en hy, het is ongelooflike plan vir elkeen van ons. Ons yes. word gebore met een plan. Met plan. Amen. En, en hy sal sorg dat ons terugkom by die plan, as ons kan hoor. Maar weet jy, toe ons nou al hierdie goed van ons verloor het, um, en ons gaan dier die mis oeste, en, en, en alles wat ek in Bix dier gegaan het, en ons kom by die punt wat ons sê, Jere, nou soek ons u, wat is u plan in ons leven? Yes. Toe kom vader, en hy sê, ek het een plan vir julle, yeah. ek het een plan, en ek wil net vinnig vertel van die plan, is, ons het vir drie jaar, terwijl ons so zwaar gekry het, het ons probeer om ons plaas te verkoop, met geen aanbieding nie, Maar toe kom vader, na binnen een maand, gee hy vir Bikse werksaanbod in die kaap. <laughs> so. Ons plaas verkoop binnen twee weke nadat, nadat ons die werksaanbod aanvaar aan een kontantkoper. Wow. Want ons het besef, ons het nie geld om koop toe te trek nie. Hoe kom ons in die kaap? Ons kan het nie doen nie. Maar vader stuur vir ons die geld voortuidig. Die agent sê vir ons, dit is nie moendlik nie, want dit moet in die trustrekening betaal word, totdat die grond registreer. En Bik sê vir nie, jy verstaan nie, gaan terug na jou koper toe. Gaan sê vir hulle, ons moet 100.000 rand hee. En die volgende dag, toe piep die telefoon en hy sê, hier is jou 100.000 rand. <laughs> en ons glo net, dat dit voor ons plan, so ons weet, dat het sy plan vir ons was, ja. om hier in die kaap te eindig. Ja. Maar weet jy wat vir my die grootste ding was, en ek gaan het vandag vir jy uit my bybel uitlees, is wat vader van ons drink, want as jy dink, want as jy terugdraai na hom toe, dan schie hy vir jou een boodskap. En ek moet het ongelukkig vandag vir julle lees, want dis die boodskap wat vader van my persoonlik gegee het. Dit staan in Jesaja 54, van vers 4, Elma. En dit sê, liewe kyker, jy moet mooi luister, want hierdie woord is nie net vir my nie, die woord is ook yes, vir jou. Amen. Dit sê, moet nie bang wees nie. Jy, sal nie weer verneder word nie. Wow. Moe nie bang wees vir die skande van voor jy nie. Want jy sal die skande van jou jeug vergeet, en ook die vernedering. Jou skepper sal jou man wees, die Heere, die almachtige is sy naam. Dit is die Heere wat jou teruggeroep het van jou smart. Dit sê vir een kort rikkie, het ek jou verstoot, maar omdat ek jou baie lief het, vat ek jou terug. Yes. In een oomblik van woede het ek vir een kort rikkie van jou al weggekyk, maar nou sal ek jou vir altyd, altyd lief hee. 
want die berge kan pad gee en die jewels verdwijn, maar my liefde vir jou sal nooit verander nie, en my verbond van vrede sal nooit gebreek word, yes, sê die Heere, wat om oor jou ontferm. Dat is mooi. Wow. En toe ek dit vir Bix lees, toe sê hy vir my, glo jy dit? Toe sê ek ja. Toe sê hy, gaan leef dit. Amen. Want ons kan baie keer woord kry, en ons kan het glo, maar, maar dit beteken ons moet die woord leef. En ons moet instap, in die roeping wat vader vir ons leven sê, want daar is een volmaakte plan. Yes. Hy het een volmaakte plan en die vijand probeer om daar die roeping van ons te steel en hy probeer om dit te stuit, omdat hy weet hoe krachtig ons is. Wanneer ons saam met die heilige geest beweeg en wanneer ons binnen die wil van vader in ons levens beweeg. En ek wil vandag vir jou as kyker sê, yes. jy kan nie afgesky word van sy liefde nie. Mm-hmm. Dit voel miskien vir jou uit jou kort rikkie van jou al weggekyk en dat hy miskien vir een kort rikkie jou verstoot het oor jou, oor jou foute, maar hy sê, my liefde vir yes. jou sal nie verander nie, en dit sal nooit pad gee nie, die jewels kan verdwijn en die berge kan pad gee, maar sy liefde vir jou gaan altyd, altyd by jou wees. O Sim, weet wel jy so praat wat ervaar ek, hoe vader met sy arms oopstaan, en sy kind vraag van morgen kom terug, kom terug, ek weet nie met wie praat vader nie, maar vader wil vir jou sê, kom terug vanmorgen my kind, lang genoeg het die seer kry, of jou verkeerde besluiten gemaakt, dat jy jou rug op my draai, want ons draai ons rug op om, hy draai hmm. nooit, soos Elna nou gesê, sy rug op ons en sy liefde bly vir ons, onvoorwaardelik, roep hy jou terug, Elna wil jy nie vir ons kijkers bid nie, sy blief. Vader, yes. vanmorgen bring ek Elke kijker wat nou na ons kyk, bring ek hulle na u toe. Vader, ek weet net, dat u liefde vir ons so groot is, yes, dat het ons nie kan sky, van enige iets van u nie. Vader, en ek weet, dat u vir ons elkeen, een ongelooflike plan het. Vader, ek weet, dat u vir ons elkeen, een hoopvolle toekomst beplan. En waar dit vir partij van ons donker is, dat ons nie hoop het nie. Of dat morgen dat ook vir ons so donker is, dat ons nie licht sien nie. Wil ek vraag, jyre, dat jy die licht nou in daar die persoon sy leven sal laat skyn. Jyre, want daar waar licht is, moet die duisternis vlug. En ek vraag dat jy gees in elkeen van hulle levens licht sal wees. Dat hulle kan sien dat die saak net so klein is, dat jy elke dag vir hulle licht wil wees, en dat jy morgen weer vir hulle licht wil wees, en dat jy hoop, een toekomst vir ons is. Dank jy vader, dat ons ons geloof in jy kan plaas. Dank jy dat ons weet, dat jy vir elkeen van ons, als een kostbare skat sien, in jy oor. Ek bid jyre, dat jy yes, die oomblik, dat jy vir harde hart, sal uithaal jyre, yes. en dit sal vervang, met die hart van vlees, dat u op daar die harte sal kom skryf, dat u liefde vir hulle groot is. Ek dank u vader, in Jesus wonderlijke naam. Amen. Amen. Dank u Elna, dit was awesome om jou hier te heen. Ons gebed vir jou is dat jy gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid, dat hy sy kind of glory nie net oor jou sal skyn nie, maar dier jou sal skyn en soveel mense aanraak. En ek wil ook net hier noem, Elna bedien vrouwe Thies, sy is beskikbaar, haar nommer sal onder op die skerm verskyn, waar jy haar kan kontak, sy sing ook en as jy die eerste program gemis het, gaan kyk het geris op YouTube, en dan kan jylle ook sommer haar lied gaan luister, ek bouwe altaar, hierdie vrou het werkelijk een salwing op haar muziek, en sy vat, ek weet dat vader al gaan bruik, gebruik om mense in die teenwoordigheid in te vat, sê as jy daar nodig het, sy is beskikbaar, vir tees vrouwe, tees en vrouwe oogende, ek groet jou tot volgende week, tot ziens.